Yes, sir! Salve, salve, família da NBA Brasil! Eu sou o Caio Teixeira, sejam muito bem-vindos a mais um Caio Reage aqui no canal da NBA Brasil. E hoje é um vídeo mais do que especial, vocês já sabem pelo título. Falta muito, mas muito pouco para mais um histórico All-Star Weekend, fim de semana das estrelas, que vai acontecer em Utah, Salt Lake City. Inclusive, produção, pode dar um spoilerzinho? A NBA Brasil vai me mandar mais uma vez, cara. Eu tô maluco já, pô. Estaremos sim no All-Star Weekend. Vamos conferir todos os eventos desse fim de semana mais do que especial. Então vai ter Caio Reage direto de Salt Lake City, mostrando tudo pra vocês, todos os bastidores, todos os detalhes do All-Star Game, do Three Point Contest, do Skills Challenge. Vai rolar jogo das estrelas da D-League e vai rolar rolar o grande Dunk Contest, o campeonato de enterradas, que é, sem sombra de dúvidas, um dos eventos mais aguardados pelos fãs da NBA. E falando nisso, o vídeo de hoje vai nos fazer viajar no tempo, galera. A NBA Brasil liberou pra gente um torneio de enterradas, cara, que foi um, dois, se não o mais histórico, o mais marcante. Então hoje vamos reagir ao Dunk Contest de 2000 que foi em Oakland, na antiga arena do Warriors, que se chamava The Arena, que contou com Larry Huds, do Philadelphia 76ers, Tracy McGrady, do Toronto Raptors, Steve Francis, do Houston Rockets, Vince Carter, também do Toronto Raptors. Olha que dupla! E ainda, Jerry Stackhouse, do Detroit Pistons. Você, com certeza, já viu algum momento, algum vídeo viral desse Dunk Contest, mas hoje é, cara, literalmente, transmissão como se a gente tivesse... Nos anos 2000, vai ser insano. Então já aperta o sentido de segurança, bota o capacete. E óbvio, já amassa o like, conteúdozinho, cara, exclusivo pra gente aqui do NBA Brasil. E não preciso nem falar se você não é inscrito aqui ainda, cara. Vai ali embaixo, se inscreve, ativa as notificações. Você precisa se juntar a essa família do NBA Brasil que não para de crescer. Então simbora, família! Eu já separei o meu fonezinho de ouvido aqui. Eu quero me sentir, cara, literalmente em 2000. <música> Então, vamos deixar rolar. É, sir. Olha essa transmissão, já é, mano, já é muito throwback, mano. The Arena in Oakland. Mano, só feras, hein? Tinha uns caras baixinhos aí, hein? O Larry Hudson não era um cara muito alto, não. Vem o Larry Hughes. Ele errou a primeira. Ele já tentou botar aqui. Olha o Kevin Garnett com essa, com essa câmera, mano. Ele errou. Vou explicar rapidamente a regra pra vocês. Cada jogador no primeiro round tem direito a duas dunks, tá bom? Se você errar, diferente do que é hoje em dia, sei naquela época, se você errasse, você não tinha outra tentativa. Ele ainda conseguiu 30 pontos com isso aí, hein, Larry? Come on. Olha, vai todo mundo novinho, pô. Agora vem, agora vem o Tracy. Agora vem o Tracy. E eles precisam, em uma das dunks, usar a ajuda de um companheiro. Mas ele vai sozinho. Já levantou. O que, que ele vai arrumar? O que, que ele vai arrumar? Mano? Meu Deus do céu, mano. Olha onde é que ele levou essa bola à altura que ele subiu. Pô. Vamos ver o replay. E lembrando que isso é em 2000, tá, galera? Muitas dessas dunks aí... Nossa, ele pegou meio de lado. Olha, mano. Exatamente, a criatividade, a elevação que ele conseguiu com a dunk. Nossa senhora, que coisa linda, pô. Vamos ver, vamos ver, vamos ver a notinha. Saíram uns nove. Nove tá bem alto, hein? Tudo nove esse pá. Tudo nove. Amassou o Tracy, mano. Agora vem o Steve Francis, que é aí de novo. Baixinho. Mas é uma máquina. Ele era uma máquina, mano. Crava... Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Pô, ele, nem, ele nem alongou, nem aqueceu. Que isso, mano. Pode parecer ser uma dunk simples, mas o Steve Francis não é um cara tão alto. Olha o AI, mano. Mano, ele jogou de trás, de trás do meio da quadra. Ele pegou de bem longe e subiu muito com uma só. That's tough, mano. Caraca, mano, ele subiu demais. Ele, 
Eu não vou chutar quanto de altura o Steve Francis tinha. Mas ele é pequenininho, pô. Caraca, mano, ele subiu demais. Ele subiu demais. Esse aqui do ladinho tá medindo, parece que o vertical dele, né? Vertical de 40 inches. Cara, rolou um 10 e rolou um 8. Todo mundo aí veio o favorito. A transmissão já falou que o, que o Vince Carter era o favorito. Mas qualquer um desses aí tinha chance de te levar. Eu não lembro se o, se o Vince foi o campeão. Um dos melhores dunkers, se não o melhor dunker da história. E olha o cheque com uma câmera de cinema. Pois aí é, é muito bom, mano. O que ele vai arrumar, galera? É simplesmente Vince Carter no Dunk Contest, mano. Ele vai começar... Ele não vai começar com 360. Windmill! Ele vai começar com essa. A icônica. Let's go home. Olha o Mutombo, mano. Levantou todo mundo a cara do cheque com a câmera. Família, simplesmente um 360 windmill, mano. <risos> Nem hoje em dia tem cara puxando isso, hein? Ainda é muito raro a gente ver alguém puxar essa dunk, mano. Essa é clássica, cara. Ele... Mano, como é que ele consegue? Como é que ele tem coordenação? Impulsão? Não tem, cara. Que coisa linda. Pô. Essa, essa enterrada a gente não cansa de ver, mano. Ela vai ser viral pra sempre, mano. Pô, ele parece que ele virou ao contrário, mano. Esse 360. E a Dunk Clean. Clean. A reação do, do Kevin Garnett, mano. Hey! Ok, Stackhouse. Ok. Esse uniformezão do, do Pistons também é bolado, tá? Depois, no, depois, no, nem mostrou a nota do Vince Carter, mas foi tudo 10, com certeza. Ele também botou um 300. Olha, galera, ele botou lá atrás, hein? Desce nariz, hein? Não foi fácil. Hey, ok. Pô, gostei, mano. Gostei, mano. Mas aí depois do Vince Carter botar um 360, um Indy mil fica até difícil. Cara, foi a primeira dunk dele. O que que ele vai arrumar daqui pra frente? Não é nem um round final, é o primeiro round, pô. Agora vem o Eddie Jones a ajudar o Rick Davis. Ele também sobe muito, hein? Sobe muito, hein? Ele logo na primeira dunk já escolheu aí, como disse aqui na narração, usar a ajuda do seu companheiro, do seu teammate. Olha o team dunk ali atrás, garotinho, levanta. Pô! Ok, ok, that's tough. Parceiros de time ali pareceram esperar mais, né? O próprio Eddie Jones parece que queria ter jogado uma bola mais alta. É, ele tentou botar aquela tipo o Tracy que botou lá embaixo, mas o Tracy literalmente, mano. Ele jogou a bola lá embaixo, ele não desceu tanto. Não é fácil, né? Tá longe de ser fácil isso aí, pô. Aí a parcial depois do, da primeira dunk do primeiro round. Vince Carter com 50, McGrady em segundo com 45 e o Francis também com 45. Passam três pro round final. Os três com a maior soma no primeiro round, né? Lá vem ele, mano. Não, ele vai ajudar o Trace. Bouncezinho! Meu Deus, mano. O Indy com as duas, pô. Melhor é a reação dos próprios, dos próprios competidores. Tá falando que a gente ainda não conseguiu ver do que o Tracy McGrady é capaz, mas... É, se essa... Mas, meu Deus. Se essa bola sobe mais, ele pega ela mais em cima, o movimento ia ser mais bonito, mas... Tá maluco, mano. Tem, cara, um dos dois melhores aí dunkers da história. O McGrady também botava mais pra baixo quando ele era novinho, pô. Meu Deus. Que coisa linda, pô. Agora, realmente, falou exatamente o que eu falei aqui um tempo atrás. O Vince Carter botou aquela dunk como se fosse um grande finale, mas não era. Era a primeira dunk dele. O Steve Francis, hein? Eu gosto dele, mano. Eu sempre... Pô, é legal a gente ver um baixinho no Dunk Contest, né? Já tivemos aí Ney Robinson, Cole Anthony no do ano passado. Alguns baixinhos já fizeram história e o Francis está entre eles. Mano, é muito, muito, muito lindo esse uniforme retrô, tudo retrô, mano. É, ele tem que usar a ajuda de alguém agora, não tem não? De novo, mano. Tim! Ele subiu muito, cara. Essa aqui ele botou, literalmente, o kick da bola foi para trás dele, ele pegou atrás, mano. O geral se jogando no chão. <risos> 
further behind him than he anticipated. Here he Olha que coisa absurda o Fred. Nossa, ele botou aqui embaixo e esquece. Esquece. Oh, oh my god, bro. Absurdo. Jogou a bola no tornozelo, pô. Potinho, hein? Mano, olha os flashes rolando pela arena na hora da dunk. Ih, eu já sei o que, que vem aí. A segunda do Vince Carter foi também um absurdo, mano. Ele não tem jeito, mano. A intensidade das dunks do Vince Carter, mano. Ninguém acredita, mano. Não foi melhor do que a primeira, não, tá, Vince? Mas... O Windmill completinho, mano. E só redinha, cara. Ai, meu pulso. Pulso de ferro, pô. Exatamente. Essa dunk seria um, seria um 10, seria um 50 também. Mas depois do que ele fez na primeira, Vince Carter já vai pra final. Isso é fato. Agora o Grand Hill vai ajudar, o grande Grand Hill vai ajudar o Stack House, hein? E... Hey! Dave Robinson, mano. Pô, foi criativa. Foi criativa, mas já era pra ele. Já. A Isaiah ali também. Criatividade foi legal dessa aí, pô. Deu mole. Dava pra ter botado pra baixo, pelo menos completado a dunk. Pô. Agora sobrou o Ricky Davis. Sobrou só o Ricky Davis, né? Sobrou só o Rick Davis. Será que ele vai roubar essa... Mano, vai ser o Francis, mano. O Francis teve 50 também. Nota máxima naquela que a gente viu agora. Já é o um round final. Já é o um round final. Já é o um round final, mano. Isso aí é loucura, pô. Mano, é um 360 botando... Que isso, cara? Só vendo o replay pra explicar e entender, mano. Papo reto. Meu Deus, cara, que coisa linda, mano. O cara tá aqui prevendo o futuro. Nossa senhora. Ele falou que essas dunks aí... <risos> As reações do Garnet, pô. Muitas dessas dunks aí viraram, mano, realmente referência pra dunk contas. Com pôster, oh, vídeo em tudo quanto é rede social. Ah, não, são três dunks no primeiro round? São três dunks no primeiro round e duas no último. Ou não? Ah, mano, tô, eu já até perdi a consciência, já não sei nem como eu tô falando aqui, mano. É, são três dunks no primeiro round, é isso mesmo. Agora é a última, ele precisa usar obri obrigatoriamente. Curtir o mobile. Curtir o mobile não é. Ai, Steve Francis, não. A gente precisava dele na final, pô. A gente precisava dele na final, mano. Mas se ele bota pra baixo também. Nossa senhora. Muito pouco. Agora o Vince vai usar a ajuda do Tracy. O que, que ele vai arrumar, mano? Jason Kidd, pô, adolescente. Balsizinho. It's over. It's over. It's over. Ele já falou que tá ali na final, já falou que it's over, mano. Balsizinho between the legs, galera. Pô, vacionado, pô. Ele realmente era surreal, mano. It is over. A galera já tava cantando o título já, pô. É, isso aí é, é 50, mano. Olha como ele sobe. E olha a força que ele bota pra baixo, mano. Meu Deus, galera. Ele subiu muito, pô. E de novo, tá? Isso aí foi em 2000. Essa é clássica dele, pô. Que coisa absurda, que coisa linda, mano. Ele sobe demais, mano. E de novo, as três dunks assim, muito intensas, mano. Ele soca para levar o aro para casa, se deixar. Ele passou. O Steve Francis passou. Vamos, eu sou o Tim Francis. E agora nós vamos para o... Agora são duas dunks. São duas dunks. Ele vai primeiro, sem responsabilidade, hein? 
Vince Carter tentando entrar na mente. Ah, mas o que, que o Vince Carter... Bom, depois a gente fala de Vince Carter, porque agora é hora de Francis! Ok. Foi bem parecido com o que ele já fez, né, mano? Exatamente. Não foi tão boa quanto aquela que ele deu o kick e fez quase que o mesmo movimento, mano. Wild. With every one of his. Ele sabe muito, galera. Ele deve ser mais alto que ele, mano. Michael Jordan doing something similar years ago. Dominique using that same one from the side, where they come from the left side, bring it back. Nossa, ele trouxe aqui depois. Pô, era aí, pô. For the game, he could not palm a basket. 43. Ele até falou que você tava na briga, mas aí, se o Vince Carter fez aquelas três no primeiro round, que são umas das mais famosas, né, que a gente vê toda hora, todo ano. O que, que ele arrumou na final que eu não lembro? Como é que tem Tracy McGrady antes, mano? Esse uniforme é lindo, hein? Deixa a Dunk mais bonita ainda, pô. Levantou ela. Isso, não arrisca não. Let's do it again. Ih, mudou de ideia? Tá. O Vince Carter tá preocupado, hein? É. São companheiros de time, mas aí é rivalidade. Pô, de novo, cara. Foi parecida, foi parecida. Meu Deus, cara, ele leva a perna, leva abraço, braço, leva tudo pra casa, pô. É, poderia ter sido melhor na execução, né? Então eu falo aqui que sou o cara que mais danca aqui, né? 45. Mas foi absurda, mano. Mas aí não tem nem como, não tem nem o que fazer. Vem de novo. Yeah! Make it look easy. Faz parecer ser fácil. Ninguém nunca tinha feito essa dunk antes, pô. Passou o cotovelo do aro e levou o braço todo junto. Pô, galera. De verdade, mano. Olha a altura que ele subiu. Olha isso, mano. Ele passou quase o cotovelo do, do aro, mano. Sem brincadeira. Nossa senhora, mano. Pô, absurdo o vertical do Vince Carter. Absurdo. Tá ali suado, pô. Cinquentinha, né? Vamos, Francis. Tira a onda. Tira a onda. Tira a onda. Tira a onda. Yeah. Pô, bizarra, mano. Hum. Voltou aqui e depois levou com uma só, pô. Sobe muito! Ele sobe muito, pô. Quase que ele bate o joelho do aro, pô. 6'2 6'2 ele deve ter um 8'8 Exatamente, o Francis ele falou Ele conseguiria ganhar em outros anos Ele pegou simplesmente Tracy McGrady e Vince Carter O que, que ele vai arrumar? Trey ah. É, ele não chegou é, Errou, errou a Dunk Agora é o grande final, família. Não contou. Quer dizer, contou e não contou, né? Porque ele errou. Mas valeu como uma tentativa. Teria sido absurdo, hein? Vince. Pra fechar com chave de ouro. O título já é quase seu, né? Ele arrumou na última. Vou tentando lembrar de mais alguma dunk do Vince nesse dunk ponto eu achei, mano. Ele precisa de um 42 para ganhar. Brady got a 32 on that uh, second attempt for a 77, so he will finish third. Que que ele vai arrumar, mano? Eu não, eu não sei de verdade, mano. A 50 and a 50, half man, half amazing. You know you e daí vem o apelido dele, mano. Half man, half amazing. É agora. Todo mundo de pé. The NBA dunk champion, I'm crowning him right now, mom. They are standing here. O que ele vai arrumar, mano? O ginásio literalmente todo de pé. Vem o Vince. Pra última. De muito longe, mano. 
inteligente, ele, mano, foi... Absurda, mano. Quase, não, pô, um passo à frente ali no lance livre, com as duas. Very safe e nada também, né, porque isso aí não é fácil, não. Não tem como, mano. Esse aí não tinha como ser de outro, mano. Carter concluiu com 98. Aqui é o Craig com o Vince. Tudo bem, Vince. Flying. Sky. It feels good right now. I mean, I think everybody did a great job. And, and um, I'm just happy to win. Has made its return. Bravo, família. Simplesmente histórico. Essas aí foram absurdas, mano. Faltou dar um beijinho no ar. Sinistro. Sinistro, família. O Dunk Contest mais icônico, na minha opinião. Deixa aí embaixo, quero saber de vocês. Teve algum óbvio? Teve aquele lá do Aaron Gordon com o Zach Lavine, que a gente reagiu, inclusive, no All Star do ano passado. Se você não viu esse vídeo ainda, mano, vale a pena você conferir também. Mas eu acho que esse aí, mano, pela época que foi, realmente foi, foi demais, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Caio Reage. Lembrando que estaremos lá em Salt Lake. Vai sair tudo aqui pra vocês em mais um Caio Reage. Então fiquem de olho. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou sair daqui até rouco, mano. Tenho que guardar minha voz pra gritar lá pessoalmente, né? Mas, ô, oh, simplesmente absurdo. Não tenho nada pra falar. Realmente, it is all over. Let's go home. <risos> Depois disso aqui, filho. Simplesmente Vince Carter, pô. Half man, half amazing. Até a próxima. Valeu. Yes, sir.